is on hello hello unnu kelkan illa അപ്പോ വെൽക്കം ടു പീപ്പിൾ ഇൻ ഫോർസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ അതിഥിയായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സന്തോഷ് തോട്ടിങ്ങിലാണ് സന്തോഷ് സാർ സന്തോഷ് ചേട്ടൻ മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി വളരെയധികം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് സന്തോഷ് ചേട്ടനെ പോലെ ഒരു അതിഥിയുടെ ഒരു മണിക്കൂറിൽ എന്തോരം നമുക്ക് മേടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാം ശ്രമിക്കാം ഇപ്പം സന്തോഷ ഏട്ട വെൽക്കം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് എന്തായാലും തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം സന്തോഷ ഏട്ടന്റെ തുടക്കം സന്തോഷ ഏട്ടൻ എവിടുന്നാണ് വരുന്നത് സന്തോഷ ഏട്ടന്റെ പഠനം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇതിനെ പറ്റി കുറച്ച് പറയാമോ ആ ഞാൻ പാലക്കാട് ആണ് എന്റെ വീട് മണ്ണാർക്കാട് കേട്ടില്ല വീഡിയോ ഓൺ ആക്കാമോ വീഡിയോ ഓൺ അല്ലേ ഒരു മിനിറ്റ് ഇപ്പോഴോ ഓണല്ലേ ഇപ്പം വരുന്ന പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വീഡിയോ വരുന്നില്ല ഓണാണ് വീഡിയോ ഓൺ ആണ് ഇവിടെ ചിലപ്പോ അവിടുത്തെ ഡീല ആയിരിക്കാം കേൾക്കാലോ അല്ലേ ഓക്കെ ആ അപ്പം എൻ്റെ വീട് പാലക്കാടാണ് പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാടിനടുത്താണ് എൻ്റെ വീട് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം മണ്ണാർക്കാടിനൊക്കെ അടുത്താണ് വീട് വരുന്നത് ഞാൻ അവിടെ തന്നെയാണ് പഠിച്ചത് മലയാളം മീഡിയ ഒക്കെ തന്നെയാണ് പഠിച്ചത് കോളേജ് ചെയ്തത് മണ്ണാർക്കാട് എം ഇ എസ് കോളേജിലാണ് ചെയ്തത് അത് പ്രീ ഡിഗ്രി അവസാനത്തെ ബാച്ച് പ്രീ ഡിഗ്രിയാണ് ചെയ്തത് പ്രീ ഡിഗ്രിയുടെ അവസാനത്തെ ബാച്ച് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഞ്ചിനീയറിങ് പാലക്കാട് തന്നെ എൻ എസ് എസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് പാസ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസാണ് ചെയ്തത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിച്ചെങ്കിലും ഈ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്കൊക്കെ വരുന്നത് എനിക്കൊരു തേർഡ് സെമസ്റ്ററിൽ അല്ല തേർഡ് ഇയറിലൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ പറ്റിയിട്ട് കേൾക്കുന്നത് അന്ന് റിച്ചാർഡ് സ്റ്റാൾമാൻ്റെ എസ് ഐകളെല്ലാം കൂടിയും മലയാളത്തിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രീ സൊസൈറ്റി ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫ്രീ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ബുക്കാണ് ആർ എം എസിൻ്റെ അത് മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജമം ചെയ്തിട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ചെയ്തത് റിയാസ് ഉസ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സുഹൃത്തായിരുന്നു അദ്ദേഹം റിയാസ് ഉസ്മാൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ സുഹൃത്
ഹോസ്റ്റൽ റൂംമേറ്റ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ പുസ്തകം വായിക്കാൻ ഇടയാവുന്നതും അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഫിലോസഫി സൈഡും തിയറി സൈഡും കുറെ പഠിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ കിട്ടിയ കാലത്ത് ഈ ഡിസ്ട്രോ ഹോപ്പിംഗ് എന്നുള്ളതൊക്കെ വളരെ രസകരമായിട്ട് നടക്കുന്ന കാലമായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാഴ്ച ഈ ഡിസ്ട്രോ പിന്നത്തെ ആഴ്ച വേറെ ഡിസ്ട്രോ അന്ന് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രോൾ കിട്ടുന്നത് ഈ അന്ന് ഡിജിറ്റ് ലിനക്സ് ഫോർ യു പിന്നെ ചിപ്പ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് മാഗസിനുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പം അത്ര പോപ്പുലർ അല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനത്തെ മാഗസിനുകൾ ആ മാഗസിനുകളുടെ കൂടെ എല്ലാ മാഗസിനും കൂടെയും ഓരോ ഇഷ്യൂൻ്റെ കൂടെയും ഒരു സി ഡി വരും പിന്നെ ഒരു ഡി വി ഡി ഒക്കെ ആക്കി അപ്പം ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ചിലതൊക്കെ പോകും ചിലപ്പോൾ ഒന്നും ശരിയാവില്ല ചിലപ്പം മുഴുവൻ റീഫോർമാറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഡിസ്ട്രോ ഹോപ്പിംഗ് എന്നുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ വെച്ച് കുറേ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഫിലോസഫി പറ്റിയിട്ട് വായിച്ചു പിന്നെ ഈ അന്നുണ്ടായിരുന്ന വലിയൊരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എല്ലാ കാലത്തുള്ള ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷനാണ് തോന്നുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ റിയാലിറ്റി ആയിട്ട് ഒരു ടച്ചും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയും വേൾഡ് ഈ നമ്മൾ പുറത്ത് കാണുന്ന ഈ മാഗസിനുകളിലൂടെയും ഇൻ്റർനെറ്റിൽ കൂടെയും കമ്പ്യൂട്ടറിലും പുറത്ത് കാണുന്ന വായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസും ഇത് എവിടെയും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു പ്രശ്നം അത് എല്ലാ ഇപ്പോഴും ഉള്ളതാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഇത് എവിടെയാണ് നമ്മളൊരു കാര്യം പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് എവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വളരെ ക്യൂരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ ടീച്ചർമാരെത്ര ചോദിക്കുമ്പം ടീച്ചർമാരും അറിയില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലത്താണ് ഞങ്ങൾ ഇൻ്റർനെ ഇൻ്റർനെറ്റൊക്കെ ഒന്ന് വന്ന് തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ എസ് എം സിയുടെ തന്നെ ആദ്യകാല വേർഷൻ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ തുടങ്ങി കേരളത്തിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി തന്നെ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഓഫീസ് കേരളത്തിലായിരുന്നു തുടങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരം പട്ടത്തായിരുന്നു അവരുടെ ഓഫീസ് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അപ്പോൾ അതിൽ അവർ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് മലയാളം ലൊക്കേൽ ഡെഫിനിഷൻ ഇൻ സിസ്റ്റംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഭാഷയായിട്ട് മലയാളത്തിനെ ലിനക്സിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ഫൗണ്ടേഷൻ മലയാളം ഒരു ഭാഷയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് മലയാളം എന്ന് ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് കാണുന്ന സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് അവർ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ അവരതിൻ്റെ കുറച്ച് ഈ അന്നത്തെ ഗ്രോമിൻ്റെ ഒക്കെ വളരെ തുടക്കകാലത്തുള്ള വേർഷൻ ഫെഡോർ അതിലൊക്കെ അവർ മലയാളം ലോക്കലൈസ് ചെയ്തിരുന്നു മെനു ഒക്കെ മലയാളത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം അത് ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി കേൾക്കുകയും അങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നോക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് പക്ഷെ കോളേജ് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഈ ഇൻ്റർനെറ്റൊക്കെ വളരെ അപൂർവമായിരുന്നു കിട്ടാനൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കേട്ടറിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ജോലി കിട്ടി ഇൻഫോസിസിലായിരുന്നു ജോലി ഇൻഫോസിസിൽ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പം ചെന്നൈയിലായിരുന്നു എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റിങ് അപ്പോൾ ചെന്നൈയിൽ ജോലി കിട്ടി അപ്പം അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻ്റർനെറ്റൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കിട്ടുകയും ഒരുപാട് വായിച്ചു തുടങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അത്രയും സൗകര്യമില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ വായിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഈ എൻ്റെ പഴയകാല ഒരു സുഹൃത്ത് പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ചിരുന്നുള്ള സുഹൃത്തായിരുന്നു പ്രവീൺ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത് പ്രവീൺ പ്രവീണും ഞാനും കോളേജിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കൂടുതലും കണ്ടിരുന്നത് ലൈബ്രറികളിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ലൈബ്രറികളിലാണ് സ്ഥിരം ഉണ്ടാകുന്നത് ക്ലാസ് അങ്ങനെ ക്ലാസ് സമരമൊക്കെ ആയാലും സ്ഥിരം ഞങ്ങൾ ലൈബ്രറി പോയിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് കൂടുതലും കാണുന്നത് പ്രവീണിനെ പക്ഷെ പ്രവീൺ പിന്നെ എൻ ഐ ടിയിൽ പഠിച്ചു ഞാൻ അതിൽ പഠിച്ചു പക്ഷെ പിന്നീടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പാത്തിൽ വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് കാണുന്നതും പ്രവീൺ അന്ന് ഈ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ റിലേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസിലൊക്കെ വളരെ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പാലക്കാട് ലിനക്സ് യൂസേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്നൊരു പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അന്ന് അതിൽ ഞാനൊക്കെ അംഗമായിട്ട് ചേർന്നിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻസ്
മലയാളത്തിന് എഴുതി മലയാളത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ അന്ന് ഈ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നമ്മുടെ മലയാളം മാത്രമല്ല വേറെ ഒരുപാട് ഭാഷകളിൽ ഇതേപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതായത് മെയിനായിട്ട് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് ഇൻ്റലിനെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇപ്പം അത്ര തീരെ ഇല്ല എന്ന് പറയാം ഇപ്പം അപ്പം അതിലും കുറെ ഭാഷക്കാർ ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പോൾ സോനലേഖ ചെയ്തപ്പം അതേ പാറ്റേണിൽ ഞാൻ വേറെ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകൾക്കും പത്തോ പതിനൊന്നോ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകൾക്കും വേണ്ടി ഒരു ഇൻപുട്ട് മെത്തേഡ് എഴുതുകയും അവരുടെ അടുത്തൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ അതിൽ ആ ആ ഇൻപുട്ട് മെത്തേഡുകളും മെത്തേഡുകളും അത്ര മുന്നോട്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ സ്വനലേഖ പിന്നീട് എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻപുട്ട് മെത്തേഡായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ചെയ്തപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത സാധനം ഡാറ്റ സ്ക്രീന് കാണണമെങ്കിൽ ഫോണ്ടുകളില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് അങ്ങനെയാണ് അന്നത്തെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രചന ഫോണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അതോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഈ മലയാളം ഫോണ്ടുകൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കാണിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതും എസ് എം സിയുടെ തുടക്കകാലത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അതായത് ഈ റെൻഡറിങ് ശരിയാക്കുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പോകുന്നതും അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ടു സ്പീച്ച് സിസ്റ്റങ്ങളിൽ എങ്ങനെയോ വന്ന് പെട്ടതാണ് അങ്ങനെ ധ്വനി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ടു സ്പീച്ച് സിസ്റ്റം എൻ്റെ കണ്ണു പെടുകയും അതിൽ നിന്ന് മലയാളം സപ്പോർട്ട് ചേർത്ത് കളയാൻ നോക്കുകയും അങ്ങനെയാണ് ഈ മലയാളത്തിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിലേക്കുള്ള ആരും അതുവരെ കൈവച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ മലയാളം കൈകാര്യം ചെയ്താൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം വരുന്നുള്ളത് ശരിക്കും ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റി അത് അത് മാത്രമല്ല അത് ചെയ്തോടു കൂടി നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ വേറെ ഭാഷകളിലൊക്കെ ഈ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിട്ട് പരിചയപ്പെടാനും പറ്റി അന്ന് അന്ന് കുറേ കൂടി സജീവമായിരുന്നു ഇന്നൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയറിലുള്ള ലാംഗ്വേജ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് മലയാളത്തിലാണ് വളരെ സജീവമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് വേറെ ഭാഷകളിലൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് പക്ഷെ അന്ന് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല അന്ന് എല്ലാ ഭാഷകളിലും സജീവമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രവർത്തകർ തന്നെയാണ് ഇതിൽ സജീവമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ധ്വനി എന്ന് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ടു സ്പീച്ച് സിസ്റ്റം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഈ പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഈ ലാംഗ്വേജ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ കുറേ കോർ ഇഷ്യൂസ് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതും അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആംഗിൾസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നു പക്ഷേ ഇൻഫോസിസിലായിരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നവും കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഫോസിസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ചെയ്യുന്ന വർക്കുകളൊന്നും എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് ഒത്തുള്ള വർക്കുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു കുറേ കണ്ടീഷൻസ് എഴുതുന്നു അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഓട്ടോമേഷൻ ആ സിസ്റ്റങ്ങളൊക്കെ ആരൊക്കെയോ ചെയ്താണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ച സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചേർക്കുക എന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് നമ്മളൊരു ഇച്ച് ഉണ്ടല്ലോ ക്രിയേറ്റീവ് ഇച്ച് അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ആയുള്ള അതിലൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഫീൽഡിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നതും ഈ ഫീൽഡിലാണെങ്കിലോ നൂറുകണക്കിന് പ്രശ്നങ്ങൾ അൺസോൾവ്ഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല അന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു നമ്മളൊരു കാര്യം ഈ ഫീൽഡിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് പോലുള്ള ഭാഷകളിലൊക്കെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ പോലുമില്ല മലയാളത്തിൽ വളരെ തുടക്കമാണ് ആരും എത്തിപ്പെട്ടിട്ട് പോലുമില്ല പക്ഷെ തുടക്കകാലത്ത് ഞങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളെയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന വർക്കുകളൊക്കെ ഒരു ആൾക്കാർ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസോട് കൂടിയിട്ടല്ല കാണുന്നത് ഒരു കൗതുകത്തോടു കൂടി കാണുന്നതാണ് ഓക്കെ മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പേര് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഹോബിയിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ ഇതൊക്കെ എവിടെ എത്തും എന്നുള്ളതൊന്നും അവരതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാം ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ള രീതിയിലൊന്നുമല്ല ഞങ്ങളൊരു ഒരു എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഒരു ഹോബിയിസ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ ആണ് അന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയൊക്കെ ആൾക്കാർ നോക്കി കണ്ടിരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എത്തുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് ആൾക്കാർക്ക് അന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ചും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് എന്നുള്ളൊര
ജനറൽ പബ്ലിക്കിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ഈ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ലാംഗ്വേജ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി യൂസർ കമ്മ്യൂണിറ്റി അതിനൊക്കെ അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറീസ് ഒക്കെ വളരെ ബ്ലറായിരുന്നു അന്ന് ആൾക്കാർക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ ഇതിലെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ ഒന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ അന്ന് ജി പി എൽ വി ത്രീ അതുപോലെ പാറ്റൻ്റെ ഇന്ത്യയിൽ പാറ്റൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ പാറ്റൻ്റെ ആണോ എന്നുള്ള ഡിബേറ്റ്സൊക്കെ വന്നിരുന്നു അത് പിന്നീട് സുപ്രീം കോടതിയിലും അന്ന് വലിയ ഡിബേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലെ കേസുകളിലൊക്കെ അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ആക്ടിവിസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന എല്ലാവരും അവരൊക്കെ തന്നെയാണ് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയറിലും എല്ലാറ്റിലും ഒരേ ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അന്നും അന്നൊക്കെ ഈ ലിനക്സ് വേഴ്സസ് വിൻഡോസ് ഡിബേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഓൺലൈനിലും ബ്ലോഗുകളിലൊക്കെ നടക്കുന്നു അതിലൊക്കെ എല്ലാവരും ഒരേ ആൾക്കാർ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വളരെ പെട്ടെന്ന് എത്താൻ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാരണം ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്ന കുറേ വർക്കുകൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാവരിലേക്കും എത്താനുള്ള ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു കാരണം അന്ന് സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്കൂളുകളിൽ ഐ ടി എഡ് സ്കൂൾ വഴി വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു നയപരമായ തീരുമാനം അന്നത്തെ ഒരു ഇടത് സർക്കാരാണ് ചെയ്തത് അച്യുതാനന്ദൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്തൊക്കെയാണ് കൂ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ ഡിസ്കഷൻ വരുന്നതും എട്ടാം ക്ലാസ് മുതലൊക്കെ ഐ ടി എഡ് സ്കൂൾ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതും അതോടുകൂടി ഈ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ പാഠ്യ പദ്ധതിയിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് മലയാളവും വരുന്നത് കാരണം മലയാളത്തിലാണല്ലോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അന്ന് എട്ടാം ക്ലാസ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പത്തിലൊക്കെ വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഈ മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പ്രീ അന്ന് ഐ ടി എഡ് സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഡിസ്ട്രോ തന്നെയാണ് അവർ ഇറക്കിയത് കസ്റ്റം ഡിസ്ട്രോ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ മലയാളത്തിന് വേണ്ട ഫോണ്ടുകൾ ചേർക്കുക ഇതൊക്കെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ അതിനൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻപുട്ട് മെത്തേഡ് ഇതെല്ലാം പോയിരുന്നത് സ്വതന്ത്ര മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് അന്നത്തെ സോഫ്റ്റ്വെയർ തന്നെയായിരുന്നു അത് പക്ഷേ നമ്മൾ സ്വതന്ത്ര മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഫോണ്ട് ഇൻപുട്ട് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല പോകുന്നത് പക്ഷേ എല്ലാവരിലേക്കും അത് വളരെ മാസീവായിട്ട് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതോടുകൂടെ ഇതിൻ്റെ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഒരു ഞങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലേക്കാൾ കൂടുതൽ എത്തുകയാണ് ആളുകളിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ആദ്യം അത് അധ്യാപകരിലേക്ക് എത്തുന്നു അധ്യാപകരിൽ നിന്ന് കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തുന്നു അതാണ് വലിയൊരു തരം ഒരു ഭൂമി ഉണ്ടാക്കിയത് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്ന് അച്യുതാനന്ദ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്ത് ഒരു പ്രചരണ പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ വെൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ എടുത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ വിൽക്കുമ്പം ആ കമ്പ്യൂട്ടർ വിൽക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ കീബോർഡ് ലേഔട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മലയാളമൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു പ്രചരണ പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഗവൺമെൻറ്റ് അവസാനത്തെ കാലത്തായതുകൊണ്ട് അത്ര ഒന്നും മുന്നോട്ട് പോയില്ല അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാരണം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാരണം അന്ന് വിക്കിപീഡിയയുടെ ഒക്കെ ഒരു സുവർണ്ണ കാലഘട്ടമായിരുന്നു മലയാളം വിക്കിപീഡിയ അപ്പോൾ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ കുറേ പരിപാടികളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പഴയ പുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെ സ്വതന്ത്ര മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൽ ഞാനൊക്കെ ഒരുപാട് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഡിജി പഴയ പുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസേഷനും മാസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിലും വിക്കിപീഡിയയുടെ ആക്ടിവിറ്റീസിലൊക്കെ ആയിട്ട് എന്നു വെച്ചാൽ ഇതൊന്നും എല്ലാം ഒരേ പ്രോജക്റ്റുകൾ ബൗണ്ടറികൾ വളരെ കുറവായിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരേ ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് അവിടെയും ഇവിടെ ഒക്കെ ഉറക്കിയിരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലേക്ക് ഇത് ഈ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഞങ്ങളുടെ സിസ്റ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് പതുക്കെ ജനങ്ങളുടെ എല്ലാം സിസ്റ്റങ്ങളിലേക്ക് പതിയെ ഒഴുകി തുടർന്ന് ആ സമയത്താണ് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ വ്യാപകമാവാൻ തുടങ്ങുന്നത് പക്ഷേ മൊബൈൽ എത്തിയിട്ടില്ല മൊബൈൽ എത്താൻ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് എത്തേണ്ടി വന്നു പതിമൂന്ന് പതിനാല് വർഷം ആ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു അതുവരെ എത്തേണ്ടി വന്നു അന്നാണ് അതിൽ മലയാളം എത്തിയത് പക്ഷേ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പതിയെ പതിയെ വന്നു ഇപ്പം ഡിസ്കഷൻസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ പല ഈ ഇൻപുട്ട് റെൻഡറിങ് അതായത് കാണാനും എഴുതാനും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മലയാളം പറ്റും എന്നുള്ള സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പതുക്കെ അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പതുക്കെ പോയിരുന്ന കാല
വേറെ ചില കുറച്ച് പേര് വേറെ പ്രോജക്റ്റുകളിൽ കൂടെ പോയി കുറച്ച് പേര് ഞങ്ങളെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു പലരും പിന്നീട് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ് തന്നെ വിട്ടുപോയിട്ട് അതിലേക്കൊന്നും വന്നില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ഈ മലയാളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് പിന്നെയും എത്താൻ തുടങ്ങുന്നത് ഈ മൊബൈലിലേക്ക് വന്നതോടു കൂടിയിട്ടാണ് മൊബൈലിൽ മലയാളം കാണാൻ തുടങ്ങിയതോടു കൂടിയിട്ടാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെയും ഈ ബ്ലോഗ് ബ്ലോഗ് എഴുതുക എന്നുള്ളൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് പതുക്കെ ബ്ലോഗിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഈ ഫേസ്ബുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കും അത് മൊബൈലിൽ എത്തുന്ന രീതിയിലേക്കൊക്കെ വന്നപ്പോഴാണ് ശരിക്കും മാസീവായിട്ട് ആൾക്കാർ മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുകയും അതിൽ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സുഹൃത്തുക്കളാകുന്നതും തെറി വിളിക്കാനും എല്ലാം തമാശ പറയാനും സീരിയസ് കാര്യം എഴുതാനും രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്കും എല്ലാം ആയിട്ട് മലയാളം ഇംഗ്ലീഷിനെ പോലെ തന്നെ സജീവമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുന്നു ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിനൊക്കെ ശേഷമാണ് അവിടെ നിന്നാണ് ശരിക്കും എത്തുന്നത് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ചർച്ചകളിലൊക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഈ ആളുകളിലേക്ക് ഇനിയും ഇനിയും എത്താനുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അഡ്രസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുറേ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യുക കുറേ പേരെ പരിശീലിപ്പിക്കുക അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ജാപ്പനീസ്റ്റ് <laughs> അപ്പം ഇത്രയും നേരത്തെ ഇവരിത് ചെയ്തു വെച്ചു ഈ ജാപ്പനീസ് ചൈനീസ് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഉള്ള ഇൻപുട്ട് സിസ്റ്റംസ് ആയി നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസ് തൊട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് സിസ്റ്റംസും ഉണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് അവരെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന എൻകോഡിങ് അവരുടെ സ്വന്തം എൻകോഡിങ് ആയിരുന്നു ഓരോ രാജ്യം അവരവരുടെ എൻകോഡിങ് ആയിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പം സന്തോഷത്തിന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മലയാളം ലാംഗ്വേജ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക് ലാംഗ്വേജസിൻ്റെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടിങ് ആ ഒരു ബ്രാഞ്ച് എന്താ പറയുക മെച്ചുവർ ആവാൻ സമയം എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി വൈകി പോയി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് സന്തോഷേട്ടന്റെ ഒരു നിഗമനം അത് വളരെ ശരിയാണ് ഇപ്പം ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ ഒക്കെ കാര്യം എടുത്താലും അവരുടെയൊക്കെ സ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മളെക്കാളും വളരെ സങ്കീർണമാണ് ചൈനീസ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒക്കെ വളരെ സങ്കീർണമാണ് അതിലൊക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിന്റെ മുന്നേ തന്നെ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ചൈനീസിന് ട്രഡീഷണൽ ചൈനീസിൽ നാൽപ്പത്തി എട്ടായിരത്തോളം ഐഡിയോഗ്രാഫ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് അവർക്ക് അത്രയും സിമ്പിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇതിന് കറങ്ങുന്ന പ്ലേറ്റുകളൊക്കെയാണ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന് വരാം നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ വേസ് അല്ല അപ്പോൾ അത് കാല് കൊണ്ടൊക്കെ ചവിട്ടിയിട്ട് ആ പ്ലേറ്റ് കറങ്ങി അത്രയും അക്ഷരങ്ങൾ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് മലയാള ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ പ്രോസസ്സിങ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം എത്തുന്നത് ഈ മൂവിങ് ടൈപ്പ് പ്രിൻറിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് പത്രങ്ങൾക്കാണ് ഇത് ആദ്യം ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുന്നത് പത്രങ്ങളുടെ പിന്നാലെ വന്ന ഓഫീസ് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വന്നതാണ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററുകൾ ടൈപ്പ് റൈറ്ററുകൾ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരിടത്തും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാഷകൾക്കായിട്ട് ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയൊന്നും അധികം കണ്ടിട്ടില്ല ആകെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററുകളിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിസ്റ്റമാണ് ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ കണ്ടാൽ അറിയാം അതിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് നമ്പർ ഓഫ് കീസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഷിഫ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഉണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസ് അപ്പോൾ ആ അത്രയും മെക്കാനിക്കൽ ഹെഡുകളിൽ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകൾ ഒതുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സമ്പ്രദായത്തിൽ കൂടെയാണ് അന്ന് പോയത് അത് ഗോദ്റേജ് റെമിങ്ടൺ അവ കമ്പനിക്കാരുടെ ഒക്കെ ഒരു ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ്സിൻ്റെയും അതായത് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ കുറച്ച് ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്നവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ആ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ക്ലർക്ക് മുതലുള്ള ജോലികൾ കിട്ടുക എന്നുള്ള ടൈപ്പ് റൈറ്റർ പഠിക്കുക എന്നതിന് അന്ന് വളരെ എല്ലാവരും ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ ആ സിസ്റ്റങ്ങളിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ലാറ്റിൻ ടെക്നോളജിക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ടെക്നോളജിക്ക് എന്തുണ്ടോ അതിൻ്റെ പ
നമുക്ക് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന കാലത്ത് മലയാളം ഭാഷയ്ക്ക് നിലനിൽപ്പുണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള ചിന്താഗതികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ പിന്നാലൊക്കെ പോയത് പക്ഷെ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ സിംപ്ലിഫിക്കേഷന്റെ അതേ ചൂണ്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആസ്കി അമേരിക്ക ആ നമ്മളെല്ലാം പഠിക്കുന്ന ആസ്കി ക്യാരക്ടർ എൻകോഡിങ്ങിന്റെ ചൂണ്ട് പിടിച്ചിട്ടാണ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അത്ര അതേപോലെ തന്നെ ആ ലിമിറ്റഡ് സ്പേസിൽ ടു റൈസ് ടു എയ്റ്റ് അതായത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആ ലിമിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളെ എൻകോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ കൊള്ളില്ല പക്ഷെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു ഹാക്കൊക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇസ്കി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇസ്കി സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ വണ്ണിലൊക്കെയാണ് അത് വരുന്നതും ഇസ്കി സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് നമ്മളെ ക്യാരക്ടർ എൻകോഡിങ് വരുന്നതും അത് വെച്ചിട്ട് കുറേ ഫോണ്ടുകളൊക്കെ അന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ആ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ വളരെ ഫ്ലോ ഫ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് അത് അത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആസ്കി ചെയ്തതിൻ്റെ മുകളിൽ അതുപോലെ തന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഓരോ ഇപ്പം ചൈനീസ് ജപ്പാനീസ് ലാംഗ്വേജ് അവരൊക്കെ അവരുടേതായ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കി അവരുടേതായ എൻകോഡിങ് ഉണ്ടാക്കി പക്ഷെ നമ്മൾ എൻകോഡിങ് എന്തുകൊണ്ടോ ഈ ആസ്കിയുടെ മുകളിലുള്ളതും ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ മുകളിലുള്ളതും അതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആസ്കിയുടെ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫിക്സ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ആസ്കി ഫോണ്ടുകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഹാക്കുകളും ഒക്കെ നിറയെ വന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഡി ടി പിയിലൊക്കെ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിക്കോഡ് അല്ലാത്ത ഫോണ്ടുകളും ഒക്കെ അതിലാണ് വരുന്നത് അതൊക്കെ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലൊക്കെയാണ് ഇത് വരുന്നത് അതോടുകൂടി അത് നമ്മൾ ഇസ്കിയിലൊക്കെ പണിത് തുടങ്ങുന്ന കാലത്താണ് യൂണിക്കോഡ് വരുന്നത് യൂണിക്കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഭാഷകളും എൻകോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ആസ്കിയുടെ മുകളിലുള്ള വലിയ സ്പേസ് ഉള്ള എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന എൻകോഡിങ് സിസ്റ്റം വരുന്നത് ഈ യൂണിക്കോഡിൻ്റെ ആദ്യത്തെ എൻകോഡിങ് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളെ എൻകോഡിങ് വരുന്നതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് മലയാളമൊക്കെ അന്നാണ് എൻകോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അത് ഇസ്കിയുടെ ചൂട് പിടിച്ചിട്ടായിരുന്നു എൻകോഡിങ് പിന്നീട് അതിന് പല റിവിഷൻസ് വന്നിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു രീതിയിലേക്ക് എത്തിയത് എല്ലാ ഭാഷകൾക്കും കൂടി ഒരേപോലെ എൻകോഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഷകൾക്കും നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് കോഡ് പോയിന്റിൻ്റെ ഒരു സ്പേസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഐഡിയ ഒക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ വന്നതാണ് പിന്നീട് കം അത് സ്റ്റാൻഡേർഡായി വന്നെങ്കിലും ആരും ഉപയോഗിച്ചില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് വന്നെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അതിൽ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി നാല് സമയത്താണ് വിൻഡോസ് എക്സ്പീഡ് സർവീസ് പാക്ക് മൂന്ന് ഒക്കെ എത്തുന്നത് അതോടുകൂടിയിട്ടാണ് വിൻഡോസിൽ ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് യൂണിക്കോഡ് മലയാളം വരുന്നത് സമാനമായ സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഗ്രോമിലും ലിനക്സ് ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റങ്ങളിലും യൂണിക്കോഡ് എത്തുന്നതും അവിടെ അപ്പോൾ അന്ന് മുതലാണ് യൂണിക്കോഡിൻ്റെ ശരിക്കും ഈ യൂണിക്കോഡിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ചുകൂടി റിവിഷൻസ് വേണമെന്നുള്ള ചർച്ചകൾ തുടങ്ങുന്നതും പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അന്ന് മുതലാണ് അങ്ങനെയാണ് എത്തുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടോ ഈ ഭാഷകളെ അത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഇത്രമാത്രം മലയാളമൊക്കെ ഡെയിലി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ എവിടെയെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയിൽ ഇല്ല നമ്മൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എത്രയോ ആൾക്കാർ മലയാളം എങ്ങനെയൊക്കെയോ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ച് വാട്സാപ്പിൽ ഒരാൾ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ച് അയക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതൊക്കെ തേടി പിടിച്ച് പഠിക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഇപ്പോഴും ഒഫീഷ്യലി നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയിൽ ഇല്ല പക്ഷേ ഈ ഇപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണയും കോവിഡും ഇതൊക്കെ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ ടെക്നോളജിയിലാണ് ടെക്നോളജിയിലും ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമാണ് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ വരുമ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മൾ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് നിൽക്കാതെ ഒരു ഈ ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫലമായിട്ടുള്ള ടെക്നോളജിയിലാണ് ഇതെല്ലാം അൺഒഫീഷ്യലി എല്ലാവരും പഠിച്ചു പോകുന്നത് ഒഫീഷ്യൽ സ്ട്രീമിൽ വന്നിട്ടില്ല ഇത് ഈ എഞ്ചി ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു സിലബസ് ഇല്ല മലയാളത്തിൻ്റെ കൂടെയും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ
ഒരു ഇതുണ്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് അവിടെ തമിഴിന് ഒരു ഇതുണ്ട് നമ്മൾ മലയാളികൾ എന്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ പുറകോട്ട് പോകുന്നു അതിലത്ര കൺസേൺ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ചും എനിക്ക് ഈ ഭാഷയെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു മലയാളമാണ് നമ്മുടെ മാതൃഭാഷ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ വൈകാരികമായിട്ടുള്ളൊരു അപ്രോച്ച് എനിക്കുമില്ല നമ്മൾ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം അത് നമ്മൾ മലയാളികളായതുകൊണ്ട് മലയാള ഭാഷ അങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് അത് എല്ലാവരും നിർബന്ധമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അങ്ങനെ കണക്കാക്കണമെന്നോ ഒന്നും പറയുന്നതിൽ വലിയ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല കാരണം ഈ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നുള്ള പല ഘടകങ്ങളുണ്ട് ആ പല ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെ സംസ്കാരമൊക്കെ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെയാണ് ഭാഷയ്ക്കും നിലനിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഒരു പക്ഷേ നമ്മളെ ഉദാഹരണത്തിന് ഭാഷ തന്നെ എത്ര എത്രയോ മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ മലയാള ഭാഷയിൽ എത്രയോ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളുണ്ട് അതിന് പലരും മോശമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അതിനെ അതിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വളർച്ചയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഭാഷ നമ്മുടെ ഭാഷയല്ല എല്ലാ ഭാഷയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വളർന്നിട്ടുള്ളത് അതിന് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പ്യുവർ ഫോമിലൊന്നും എവിടെയും നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾക്കൊരു ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് അത് കൊളോണിയൽ ഹിസ്റ്ററി ആണ് നമ്മൾ മറ്റ് ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബാക്കി രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ റിലേറ്റീവ്ലി വളരെ അടുത്താണ് നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് അതിൻ്റെ മുന്നേ ഇംഗ്ലീഷ് ബ്രിട്ടനെ കോളനി ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ സാംസ്കാരികമായിട്ട് നമ്മൾ അതിലൊരു വലിയൊരു കടമെടുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഉൾച്ചേർന്നിരിപ്പുണ്ട് അപ്പം അതെല്ലാം റിഫ്ലക്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അപ്പം അതിൽ അതിനെപ്പറ്റി വല്ലാതെ വറി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭാഷ അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ മലയാളം കൊണ്ട് ഉപകാരമില്ല ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്ടാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അവരുടേതായ രീതികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കും അതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവർക്കൊക്കെ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് ടെക്നോളജിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റും അത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രായോഗികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും തൊഴിൽ ജോലി വരുമാനം അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും നിത്യ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് മറ്റുള്ളവരോട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഈ ടെക്നോളജി സഹായിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും മറ്റു ഭാഷകളിലേക്ക് പോകാതെ മലയാളത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരികയും മലയാളം അതിൻ്റെതായ ഒരു വളർച്ചയ്ക്കുള്ള വഴി കണ്ടെത്തും ഈ ചെടികൾ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് പോകുന്ന പോലെ തന്നെ വെളിച്ചം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കണ്ടെത്തും അതേസമയം നമ്മൾ മാതൃഭാഷയാണ് മലയാളം അതേസമയം ടെക് ഈ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാഷ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഭാഷകൾ അവരുടെ മാതൃഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഷകളൊക്കെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അത് മരിച്ചു പോകാനുള്ള കാരണം ഈ ഓരോ സമൂഹ സമൂഹത്തിൻ്റെയും ഈ മോഡേണൈസേഷൻ ആധുനികവൽക്കരണത്തിനൊപ്പം ആ ഭാഷയ്ക്ക് വരാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് പ്രിൻറിങ്ങിൽ സംഭവിച്ചു പ്രിൻറ് പ്രിൻറിങ് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പം പ്രിൻറിങ്ങിൽ ഒപ്പം എത്താത്ത ഭാഷകൾ പോയി അവർ കൂടെ എത്തിയില്ല ഇനിയിപ്പം ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ വന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വന്നു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ വൈകാരികതയ്ക്കൊക്കെ അപ്പുറത്ത് നമുക്ക് പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷ ഉപകരിച്ചാൽ ആ ഭാഷ നമ്മളൊപ്പം കൂട്ടും നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകും അത്രേ ഉള്ളൂ അതിന് ഉപ ഉപകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഷയ്ക്ക് അതിൻ്റെതായ ഒരു വഴി ഉണ്ടാവും അത്രേ ഉള്ളൂ ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ സ്വതന്ത്ര മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊജക്ട് ഒക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മലയാളികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് അത് കേരള കേരളത്തിന് വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് അപ്പം നമ്മള് പലപ്പോഴും ഇപ്പം സന്തോഷേട്ടൻ പറഞ്ഞു എന്താ പറയുക പിള്ളേരെ മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കുക അത് അത് ശരിക്കും ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ലേ കാരണം നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു പേപ്പർ പേന എടുത്ത് എഴുതുന്നതിലുപരി ഇനി മൊത്തം ആൾക്കാർ ആശയങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറുകളാണ് അപ്പം മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് വരേണ്ട ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞില്ലേ ഉണ്ട് ഉണ്ട് അത് കുറെ കാലമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് തന്നെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ
ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്ഥലത്തു നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെ സ്ഥലത്തു നിന്നും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അതിങ്ങനെ നീണ്ടു പോകുന്നു പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ ഇന്നത്തെ പോലത്തുള്ള കുറേ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിപ്പം അത് മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ് മാത്രമല്ലല്ലോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ് അല്ല ഇപ്പോൾ ഈ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് മാസമായിട്ട് പല കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനായിട്ട് ആ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കും ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കും ഓൺലൈൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യൂ ഓൺലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് അത് ചെയ്യൂ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നിരന്തരം ഗവൺമെൻറ്റുകൾ സർക്കാർ ജനങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ട് അത് വലിയ രീതിയിലുള്ളൊരു ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര പേർക്ക് ഇതെല്ലാം അറിയും അല്ലേ ഈ ഈ അടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ള മറ്റേ ബീവറേജസിൻ്റെ ആപ്പ് അടക്കം അല്ലെ അതിൻ്റെ ടെക്നോളജി ആംഗിൾ മാത്രം എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻക്ലൂസീവ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും കിട്ടാവുന്നതാണോ എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ടെക്നോളജി അറിയുന്നവനും ഈ ടെക്നോളജി അറിയാത്തവരും ശരിക്കും രണ്ട് തട്ടിലായി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണം പക്ഷേ ഇതിനുള്ള എല്ലാ പരിഹാരങ്ങളും പല സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് വരേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്കുള്ളൊരു പരിമിതിയുണ്ട് ഞങ്ങളതിൻ്റെ ടെക്നോളജിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ടെക്നോളജി നമ്മൾ നന്നാക്കി വയ്ക്കും പക്ഷേ ഇതിൽ പാർട്ട്നേഴ്സിന് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു മാസ് സ്കെയിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമോ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വരേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മള് അപ്പം സ്വതന്ത്ര മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന്റെ കൂടെ തന്നെ എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫോണുകളാണെങ്കിലും വേറെ നമുക്കൊരു ഓപ്ഷൻ ഗൂഗിൾ കീബോർഡും അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിളിന്റെ അവരുടെ കീബോർഡ് അങ്ങനെ അതിൽ നമുക്ക് മലയാളം ടൈപ്പ് പക്ഷെ അവരുടെ ഒരു മലയാളം നമ്മൾ അവരുടെ കീബോർഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മലയാളം സ്ക്രീനിൽ തരുന്നത് ഒരു വളരെ വലിയൊരു മെഷീൻ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിന്റെ എൻറിസൾട്ട് ആയിട്ടാണ് സ്വതന്ത്ര മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ സ്വന്തേക പോലെയുള്ള എന്താ പറയാ ഇൻപുട്ട് മെത്തേഡ്സിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം അല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു അപ്രോച്ച് അല്ല നമ്മൾ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് അതിൽ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ യൂസേഴ്സിന് വേണ്ടി ഇതിന് രണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസും ഒരെണ്ണത്തിനും മറ്റൊരെണ്ണത്തിനും തമ്മിൽ അഡ്വാൻറ്റേജും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ആ അത് രണ്ട് അപ്രോച്ച് ഉള്ളതാണ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ബേസ്ഡ് അപ്രോച്ചുകളാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും രണ്ട് ഡിവിഷൻ തന്നെ ഉണ്ട് ഒന്ന് ലിംഗ്വിസ്റ്റുകളെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നാറ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സിനെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിച്ച് ഭാഷയുടെ നിയമങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ് ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത് ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഡാറ്റ സയൻസ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് ഉണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും അതൊരു ജനറിക് പ്രോബ്ലം ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇമേജ് റെക്കഗ്നേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇമേജ് റെക്കഗ്നേഷൻ്റെ അതേ പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് മെഷീൻ ട്രാൻസ്ലേഷനും കാരണം ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ ബൈറ്റുകളൊരു സ്ട്രീം ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വേറൊരു ഭാഷയാവാലോ മലയാളം പോലൊരു ഭാഷ അതിനെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മാറ്റുന്നതും മെഷീൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ സ്പീച്ച് റെക്കഗ്നേഷൻ ഉണ്ട് അതും ഈ പ്രോബ്ലത്തിനൊക്കെ ഐസമോർഫിക് ആണ് എല്ലാം ഒരേ പ്രോബ്ലം തന്നെയല്ലേ ഈ ഡാറ്റ സയൻസിൽ വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ സാധനം കുറെ ഡാറ്റ ഉണ്ട് ഈ ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ എത്തണം അതെങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എന്നുള്ളതിന് ആ നേരത്തെ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നുകിൽ മാനുവലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത വലിയൊരു ഡാറ്റ സെറ്റ് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ബ്രാഞ്ച് അപ്പൊ അതിൽ ലിംഗിസ്റ്റുകൾ ആവശ്യമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഭാഷ അറിയേണ്ടവരില്ല മാത്രമല്ല ഈ ഇത് അവർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വലിയ തോതിലുള്ള ഡാറ്റ വേണം ട്രെയിനിങ്ങിനുള്ള ഡാറ്റ വേണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്രയും വലിയ ഡാറ്റ ട്രെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഹാർഡ്വെയർ വേണം വലിയ സിസ്റ്റങ്ങൾ വേണം മാത്രമല്ല ഇതെല്ലാം ചിലവ് കൂടിയതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ചും ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയറിലൊക്കെ തന്നെ വന്നുപെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വലിയൊരു ഡിവിഷൻ കൂടിയാണ് ഇ
ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഡിസ്കോഴ്സിന് കള്ളും അതിന്റെ പ്രസക്തി കുറഞ്ഞ് ഇപ്പം ഈ അഫോർഡബിൾ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് റീപ്രൊഡ്യൂസബിൾ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് സ്റ്റഡിയബിൾ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് അങ്ങനത്തെ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കും അത് വേറെ ആരുടെയും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ എന്റെ സെർവറിലോ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണല്ലോ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം അതിന്റെ ഇന്നത്തെ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് യു ഹാവ് അക്സസ് ടു സോഫ്റ്റ്വെയർ ബട്ട് നോട്ട് യൂസബിൾ അൺലെസ് യു ഹാവ് ലോഡ് ഓഫ് ഡാറ്റ് പിന്നെ ആ ഡാറ്റ് ആര് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യും ആ ഡാറ്റ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും ഡാറ്റ എങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരുപാട് ഡിസ്കോസ് വരുന്നത് അതൊക്കെ പ്രൈവസിയുടെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെയാണ് പല പലപ്പോഴും ചർച്ച വരുന്നത് അപ്പം ഈ ലാംഗ്വേജ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൽ വരുന്ന ഈ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാസ് സ്കെയിലിൽ ഒരു ഭാഷയ്ക്കല്ലാതെ ഒരു വലിയൊരു കോർപ്പറേറ്റിന് അതിൽ അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഭാഷകൾക്കും ഇങ്ങനെ സ്കെയിലബിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ അവർക്ക് ഈ അപ്രോച്ചെ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ ഓരോ ഭാഷയ്ക്കും വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അവർക്കത് സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്യില്ല കാരണം ഓരോ ഭാഷയിൽ നിന്നും എക്സ്പേർട്സിനെ വേണം അതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് നോക്കണം അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു ഷോർട്ട് കട്ടായിട്ട് ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഹാർഡ്വെയറിലും ഡാറ്റയിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാത്താണ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇത് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മളിന്ന് കാണുന്ന സ്പീച്ച് റെക്കഗ്നേഷൻ ആയാലും മെഷീൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആയാലും അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ലിമിറ്റേഷൻസ് അങ്ങനെയാണ് അവർ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം ഇതിൻ്റെ ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് ലെസ് ഹാർഡ്വെയർ ലെസ് സോഫ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയർ കപ്പാസിറ്റി വേണ്ട ഡാറ്റ വേണ്ട അതേസമയം നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ നമ്മൾ എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റത് ഹാർഡ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് റൂൾ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഭാഷയുടെ റൂൾസും എല്ലാം കാരണം അത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ മലയാളികൾ തന്നെയാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം അപ്പം ഈ അതിൽ ചെയ്യുന്ന വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ റിസൾട്ട്സ് ചിലപ്പോൾ കിട്ടും ചിലപ്പോൾ അതിനേക്കാളും കിട്ടില്ല എന്ന് വരും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ടൈം ടു ഇമ്പ്രൂവ് പല ഐട്രേഷനും കൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ എത്തുള്ളൂ ആയിരിക്കുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് വേറൊരു അപ്രോച്ച് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇത് ഇതിൽ ഏതാണ് ബെറ്റർ എന്നുള്ളത് വളരെ സബ്ജക്റ്റീവാണ് പല പ്രോബ്ലംസിന് അതായിരിക്കും ചിലതിന് ഇതായിരിക്കും പക്ഷേ ഇതിൽ തന്നെ പല കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് ഒരു ലോങ് ടേമിൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻസ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഡീഷൻ്റെ ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ആണല്ലോ അഡീഷൻ്റെ മുകളിലാണല്ലോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് അതായത് പത്ത് പ്രാവശ്യം ആഡ് ചെയ്താൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ടെൻ ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ലെയറിൻ്റെ മുകളിൽ ലെയർ ആണ് ഈ ലെയറുകളെല്ലാം ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ തൊട്ടു താഴെയുള്ള ലെയറിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണ് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രോബിലിസ്റ്റിക് അല്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ആവാം ഇങ്ങനെ ആവില്ല എന്നുള്ളതാണ് മെഷീൻ ലേണിങ്ങിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എല്ലാം വരുന്നത് മെഷീൻ ട്രാ എല്ലാ മെഷീൻ ഡീപ്പ് ലേണിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളിലെ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രോബിലിസ്റ്റിക് ആണ് പക്ഷെ അതേസമയം ഈ ഈ രണ്ടാമത്തെ അൽഗോരിതമിക് അപ്രോച്ചുകളെല്ലാം ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ആണെന്ന് പറയും അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണ് യു കാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് വന്നത് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവിടെ ഒരു സിസ്റ്റം ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ആണ് അല്ലെ അപ്പോൾ ഒരു വലിയ ന്യൂറൽ മെഷീൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ സിസ്റ്റം ഒക്കെ എഴുതിയോ എന്ന് വെച്ചോ ഒരു ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ്ങിന് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വന്നു എന്ന് ആർക്കും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മാത്രമല്ല അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ അത് തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്നുമില്ല ഔട്ട്പുട്ട് അത് ആയിരിക്കാം എന്നുള്ള പ്രോബിലിസ്റ്റിക് ആണ് പക്ഷെ പ്രോബിലിസ്റ്റിക് സിസ്റ്റത്തിന് മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും പ്രോബിലിസ്റ്റിക് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബിലിറ്റി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അതിൻ്റെ ഓരോ ലെയറിലേക്ക് പോകും തോറും അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും അതായത് വളരെ വേഗമായി വേഗമായി പോകും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നമ്മളിവിടെ
അത് അതോടുകൂടി തീർന്നു അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടോട് കൂടി തീർന്നു നമുക്ക് അതിന്റെ മുകളിൽ വേറെ ഒന്നും ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അതാണ് ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻസിന്റെ മുകളിൽ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഈ ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് സിസ്റ്റങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത അതുകൊണ്ടാണ് എസ് എം സിയിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുറെ സിസ്റ്റങ്ങൾ ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ആണ് നമ്മൾ അൽഗോരിതങ്ങളാണ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്നത് യു കാൻ പ്രഡിക്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് അതുമാത്രമല്ല അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് സിസ്റ്റങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഈ രണ്ട് ട്രാക്കിങ്ങിന് വ്യത്യാസം പക്ഷേ ഒരു എൻഡ് യൂസർ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവരതിൽ ഈ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള എല്ലാ പ്രയോറിറ്റി അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസേഴ്സിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ അത്തരം സിസ്റ്റങ്ങൾ പ്രൊവൈഡഡ് ദ ഹാവ് ഇനഫ് ഡാറ്റ അവർക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് നല്ലത് ഏതാണ് മോശം എന്നുള്ളതല്ല വരുന്നത് എന്താണ് ഇവരുടെ സ്വഭാവം എന്നുള്ള ഒരു ഡിസ്കോസ് ആണ് വരുന്നത് അത് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് ഓരോ ഓരോ ഡൊമൈനും അതിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റീസ് ഉണ്ട് ലാംഗ്വേജ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റിയിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ എഴുതിയിരുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഡാറ്റ പ്രൈവസിയുടെ ഒക്കെ അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ോട് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതായത് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളൊരു മാർഗം വേറൊരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഔദാര്യത്തിന് മുകളിലാണെന്ന് വെച്ചോ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റണം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഒരാളുടെ അടുത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ആ ഞാൻ എഴുതാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പെന്ന് എൻ്റെ അല്ല അതെനിക്ക് ഇപ്പം തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ആ പേന കൊണ്ട് എഴുതുന്നതെല്ലാം ആ പേനയുടെ മുതലാളി അറിയുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു പെണ്ണാണോ വേണ്ടത് അതോ സ്വന്തം പെണ്ണാണോ വേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അത് അത് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു മാത്രം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇപ്പം ഈ ലാംഗ്വേജ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ അല്ലേ അത് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ആ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇത്രയും കാലം വരെ നമ്മൾ ആരുടെ ഔദാര്യമില്ലാതെ നമുക്ക് പറയാമായിരുന്നു അത് ആരുടെയെങ്കിലും ഔദാര്യത്തിൻ്റെ മുകളിലാണെങ്കിൽ അതായത് ഇന്ന് വരെ എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റിയിരുന്നു നാളെ മുതൽ എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ അവസ്ഥ അപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു ബാക്കിയുള്ള സിസ്റ്റങ്ങൾ നാളെ എടുത്തു പോകുന്നോ അവരത് സഹായി സമ്മതിക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഒരു പേടി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല അതേസമയം ഈ ഈ നമ്മളെ കം നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സിസ്റ്റങ്ങൾ അതായത് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനുള്ള സിസ്റ്റങ്ങൾ പബ്ലിക്ലി ഓണ്ടായിരിക്കണം അത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരാളുടെ അടുത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നെ സ്പൈ ചെയ്യാനായിരിക്കരുത് ഞങ്ങൾ നമ്മളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉള്ളതിനായിരിക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചില റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അത് ചിലർ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ചിലർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു കണ്ടീഷന് മുകളിൽ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഇതേ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രൈവസി അതുപോലെയുള്ള ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ സ്പൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അത് വേണോ ഇത് വേണോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ലാംഗ്വേജ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൽ ബാക്കി മറ്റുള്ള എന്ത് സോഫ്റ്റ്വെയറിനെക്കാട്ടിലും ഒരു പടി കൂടുതൽ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിരിക്കുകയും ജനങ്ങൾ ഓണപ്പ് ചെയ്യുന്നതും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന ഒരു സിസ്റ്റങ്ങളായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ വേണം അപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറയാ ഇത് ഈ സ്വതന്ത്ര സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ പല എന്താ പറയാ പല എന്താ പറയാ പല വേരിയൻസിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇത് കാണുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു പ്രൈ ഇപ്പൊ ഒരു പ്ര
അത് പൊതുവിൽ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ നമ്മൾ ആദ്യമുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് ശാഖയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് സോഫ്റ്റ്വെയർ കൊണ്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോബ്ലംസ് സോഫ്റ്റ്വെയറിനേക്കാളും കൂടുതൽ ലൈഫിൻ്റെ എല്ലാ ഫീൽഡിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഫീൽഡിൽ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ഈ സൊല്യൂഷൻ അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിക്കവാറും ഇപ്പോൾ ബാങ്കിങ് മേഖലയിലും അതിലൊക്കെ ആയാലും തന്നെയും നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ഒരു കരിയറിൻ്റെ പ്രോഗ്രസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫീൽഡ് പഠിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ പഠിച്ചേ പറ്റൂ അത് ഏത് ഫീൽഡിലായാലും പ്യുവർലി സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സിസ്റ്റം ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കരിയർ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ബിക്കോസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ലൈഫിലെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ ആ സോ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പറ്റൂ അതുപോലെ ഇപ്പം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിനും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലാംഗ്വേജ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് ശരിക്കും ഒരു ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ഫീൽഡ് തന്നെയാണ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ടെക്നോളജി അറിയണം ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് അറിയണം അത് ഒരുപക്ഷെ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ നാട്ടിൽ പറയുന്ന ഭാഷ അധ്യാപകരെക്കാളും ഒരു പടി കൂടുതലെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ അറിയേണ്ട ആവശ്യവും വരും കാരണം ഇത് പ്രായോഗികമായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ ഈ ചർച്ചകൾക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലും ഒക്കെയാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു മലയാളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് വ്യാകരണം പഠിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല കാരണം എങ്ങനെ മലയാള ഗ്രാമർ പഠിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് മലയാളം പറയാൻ അറിയും പിന്നെ അത് അതിൻ്റെ വേറെ ചർച്ചകൾക്കാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഡിസ്കോസുകൾക്ക് വേണ്ടി അക്കാദമിക് ഡിസ്കോസിനൊക്കെയാണ് ഗ്രാമർ പഠിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മളൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രാമർ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ വരുന്ന ലിംഗ്സ്റ്റിക്സിൽ വരുന്നത് കാര്യം അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ്നെസ്സും അതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഫോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിലെ അക്ഷരങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല നല്ല ആഴത്തിലുള്ള അറിവ് ഉണ്ടായേ പറ്റൂ അതിൽ പല അക്ഷരങ്ങളും പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ അക്ഷരങ്ങളുണ്ടോ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള അറിവും ഉണ്ടായേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ ഞാനത് പ്രാക്ടിക്കലി അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മലയാളം മാഷ്മാരിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പം നമ്മൾ എത്രമാത്രം അവരെക്കാട്ടിലും കടന്ന് ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ഫീൽഡായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ തന്നെ ഈ ഇൻ്റർ ഇതിന് രണ്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ഫീൽഡ് രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം വളരെ പുതിയൊരു ഫീൽഡ് ഈ ഫീൽഡിൽ അധികം ആൾക്കാർ ഇതുവരെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല പുസ്തകങ്ങളോ അങ്ങനത്തെ റെഫറൻസുകളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒരു ഫീൽഡ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് രീതിയിലും ഞാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ടോക്കിനൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പകുതി ടോക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് മലയാളം കോളേജ് മല ഈ ആർട്സ് കോളേജുകളിലൊക്കെയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും ഒക്കെ മലയാളത്തിൻ്റെ അധ്യാപകരോടും ഒക്കെ പറയാനാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലും പോകും പക്ഷെ അവിടെ ചെന്ന് ചെല്ലുമ്പം ഈ ഈ രണ്ട് ഫീൽഡിലും ഒരുപോലെ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് ഈ താല്പര്യം അവർക്ക് ഒന്നുകിൽ സ്വന്തമായിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കണം ആ താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഫീൽഡ് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലരും താല്പര്യം കാണിച്ചിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കാനുള്ള താല്പര്യം ഉള്ളവരൊക്കെ രണ്ട് ഫീൽഡും എന്ന് വെച്ചാൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാത്ത മലയാളം ഫീൽഡിൽ നിന്നും വരാറുണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ച അവരിങ്ങോട്ടും വരാറുണ്ട് അങ്ങനെ പക്ഷെ അങ്ങനെ വരുന്നവരുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയാലാണ് ഇതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ഈ ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം പ്രൈവസി ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നിന്ന് ലോ പഠിച്ചേ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ റൈറ്റ്സിനെ പറ്റി പഠിച്ചേ പറ്റൂ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഈ ഈ ഫീൽഡിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു ചലഞ്ച് ആയിട്ട് കാണുന്നില്ല എല്ലാ ഫീൽഡിനും ഈ നമ്മുടെ ഒരു ടൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ടൂൾ മാത്രം പോരാ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഡൊമൈൻ എല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു ചലഞ്ച് എല്ലാ ഫീൽഡിൽ പോലെ ഇതിലും
അപ്പൊ നമ്മളും ഇതേപോലെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു അപ്രോച്ച് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മളിപ്പോ ഒരു ബി എ മലയാളം അല്ലെങ്കിൽ എം എ മലയാളം എടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എന്താ പറയാ ഇപ്പം സന്തോഷമായിട്ടും പറഞ്ഞ ആ പ്രോബ്ലം നമുക്കൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിൽ രണ്ട് ലെവലുണ്ട് ഒന്ന് ഫൗണ്ട് ഈ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പ്രോഗ്രാം പഠിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ കുറെ കൺസെപ്റ്റ്സ് മനസ്സിലാക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ അതിൽ ഡീപ്പായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഇതിലും ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ കോളേജുകളിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് സ്ട്രിങ് പ്രോസസിംഗ് ഒക്കെ ധാരാളം പഠിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഹലോ വേൾഡ് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് എഴുതാറുള്ളൂ ഒരിക്കലും നമ്മളതിൽ മലയാളം ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാറില്ല എത്രയോ പ്രോഗ്രാമിങ് എക്സസൈസുകളുണ്ട് നമുക്ക് അല്ലേ ഇപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് കോളേജിലാണെങ്കിൽ നാല് വർഷത്തിൽ എത്രയോ ലാബുകളുണ്ട് എത്രയോ വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിലെല്ലാം നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷാണ് പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാം മലയാളികളുമാണ് അപ്പൊ എപ്പോഴെങ്കിലും അതിൽ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ഒരു പത്ത് ശതമാനം എക്സസൈസ് എങ്കിലും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ മലയാളം ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വലിയൊരു മാറ്റം വരും ആ പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡാറ്റ അപ്പൊ തന്നെ നമ്മളെ ഔട്ട്ലുക്ക് മാറും കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ഭാഷയാണ് അത് വളരെ കാലമായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിലുണ്ട് അതിൽ പുതുതായിട്ടൊരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമുക്കില്ല പക്ഷെ ഇവിടെയാണ് പ്രോബ്ലം കിടക്കുന്നത് മലയാളികൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഏറ്റവും റെലവൻസ് അവിടെ തന്നെയാണ് ആ രീതിയിൽ ആൾക്കാർ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ വലിയൊരു മാറ്റം വരും ഇനി അപ്പുറത്ത് മലയാളം പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ മലയാളത്തിന് അക്ഷരങ്ങളായിട്ട് കണ്ടിട്ടാണ് അവർ ഇത്രയും കാലം പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വെള്ള പേപ്പറിൽ പേന കൊണ്ട് എഴുതിയ രൂപങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അച്ചടിച്ച രൂപങ്ങളാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അക്ഷരങ്ങൾ അതിനപ്പുറത്ത് ഈ ഈ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അത് രൂപങ്ങളല്ല അത് ബൈറ്റുകളാണ് അത് ഇന്റർനെറ്റ് കൂടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ള അതിൻ്റെ പുതിയൊരു ഭാവമാറ്റമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ മുതൽ തന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ അക്ഷരമാല എല്ലാം പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മളെ ഈ കോഡ് പോയിന്റ് ചാർട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് ആയുടെ കോഡ് പോയിന്റ് എത്രയാണ് ആ കായുടെ എന്താണ് ഇത് ഇത് തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ റെൻഡറിങ് എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു അവിടെ മുതൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിനും വേറൊരു രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഇത് രണ്ടും ഒരേ സമയം നടക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നതിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് വളരെ താല്പര്യമുണ്ട് ഈ മലയാളം പഠിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഞാൻ ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോഴൊക്കെ അവർക്ക് നല്ല താല്പര്യമുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കാനും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള സാധോ സാധാരണ ഉള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഞാനും മലയാളം പഠിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അത് എന്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിന് വളരെ റെലവൻസ് വരുവാണല്ലോ അപ്പോൾ അവർ ആ ഗ്രാമറിനൊക്കെ വളരെ റെലവൻസ് വരികയാണ് ഈ പുതിയ കാലങ്ങളിൽ അപ്പം അവർക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പ്രത്യേകിച്ചും കോളേജ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിരിക്കും ആ ജനങ്ങളെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷുകാരായിരിക്കില്ലല്ലോ ആ ജനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ മലയാളം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ ആ മലയാളത്തിൽ ഒരു ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണ്ടേ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈവൻ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും അതിൽ മലയാളം ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരില്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്കിലും നമ്മള് ഇപ്പൊ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ഈ നാല് കൊല്ലം എഴുതുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും മലയാളം ടെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് നോക്കുക മലയാളം സോർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ അപ്പൊ മനസ്സിലാവും ശരിക്കും നമ്മൾ പഠിക്കാതെ വിട്ട ഭാഗങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇത് രണ്ടും സംഭവിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളെ കേൾക്കുന്ന ഓഡിയൻസിൽ ചിലവർക്കെങ്കിലും എന്താ പറയുക ഇതിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നിക്കണം അപ്പം എങ്ങനെ സ്വതന്ത്ര മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിലേക്ക് അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ബേസിക് ലെവലിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ പറ്റും എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ ആ പ്രധാനമായിട്ടും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഫീൽഡിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കുകയാണ് അപ്പം അതിനും പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ സാധാരണ പറയാനുള്ള കാര്യം ഇത് തന്നെയാണ് പലർക്കും പ്രോഗ്രാമിങ് ഒക്കെ അറിയായിരിക്കും അപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് സ്
എന്ന് തോന്നും എന്നുവെച്ചാൽ ഇതിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടാവണമെന്നൊന്നുമില്ല ചില പലർക്കും പല താല്പര്യങ്ങളാണല്ലോ പക്ഷെ ഈ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു താല്പര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതിന് പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചോദിക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പോൾ വേറെ ഏത് ഫീൽഡിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പല ഭാഷക്കാരും ലോകത്തിലുള്ള പല ആൾക്കാരും സംശയം ചോദിക്കേണ്ടി വരും ഇതിലുള്ളൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളികളായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളോടൊക്കെ തന്നെ ചോദിക്കാവുന്ന ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവരൊക്കെ ചോദിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ളൊരു ഫീൽഡാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫീൽഡിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് വേറെ ഏത് കാര്യം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും വളരെ വളരെ കൂടുതൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ ഫോണിലൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫോണിലൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിനൊരു ഫോൺ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഉള്ളൊരു പതിനായിരക്കണക്കിന് ഫോണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പതിനായിരത്തി ഒന്നാമത്തെ ഫോണിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരും നോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഉള്ളൊരു ഡസൺ ഫോണിൽ ഒരു പതിമൂന്നാമത്തെ ഫോണ്ട് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് എത്രയോ ആൾക്കാരാണ് മനസ്സിലായില്ല അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് മാത്രമല്ല ഈ ഇംഗ്ലീഷിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുന്ന ബില്യൺസ് ഓഫ് ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ മലയാളികൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മലയാളികൾ തന്നെ ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പം അതിൻ്റെ ആ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം ചെയ്യാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിലെ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഈ ഫീൽഡിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതകളാണ് പക്ഷേ സോ ഞാൻ പൊതുവിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരുടെ ഇതേ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നു നല്ല പറയാൻ ഈ ഫീൽഡ് പഠിക്കാനാണ് പറയാറ് പഠിക്കുമ്പോൾ ചില കുറച്ച് താല്പര്യം ചിലവർക്കുണ്ടാവും ചിലർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല താല്പര്യം ഉള്ളവർക്ക് ഇതിൽ പ്രോബ് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് പല പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് പലരും എപ്പോഴും പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് കിട്ടും അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഷെയർ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ഒരു ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിക്കുന്നവരെ പറ്റിയോ ഇതൊന്നും അല്ല ഈ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എബിലിറ്റി ടു റീഡ് സംബഡി സ്കോഡ് എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എബിലിറ്റി ടു ലേൺ അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്പർ വൺ ആയിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഫീൽഡിലുള്ളവരെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഫ്രീഡമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കത് വായിച്ച് പഠിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഫ്രീഡം അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് തന്നെ എത്തിച്ചേരും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എസ് എം സിയിലുള്ള ഒരുപാട് പേര് അവരൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് അവർ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാം ഈ ഫീൽഡിനെ പറ്റി പഠിച്ചു അവർക്കൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അതിനെ പറ്റി പഠിക്കുകയും അങ്ങനെ ആ ഫീൽഡിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് അത് ഇത് മാത്രമല്ല എല്ലാ ഫീൽഡും അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈനലി ഞങ്ങളുടെ ഈ സ്റ്റുഡൻസ് ഒരു എൻജിനീയർ എന്ന നിലയിൽ ഒരു ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്തുസിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ ഇപ്പം വളരുന്ന എൻജിനീയേഴ്സിനോട് ജനറലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ജനറലായിട്ട് ഉപദേശം എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല പൊതുവിൽ ഈ നമ്മുടെ ഫീൽഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്നുള്ളൊരു ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു ഫീൽഡാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എവറി ഡേ ദർ ആർ എക്സൈറ്റിംഗ് തിങ്സ് ടു ലേൺ സ്റ്റഡി അതേസമയം ഈ ഫീൽഡിൽ നമുക്ക് ഒരു ചിലവുമില്ലാതെ സ്വന്തം ചില നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഫീൽഡിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത വേറൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഫിസിക്സ് ഒന്നും നമ്മൾ അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഏത് എക്സ്പെരിമെൻസും നമ്മുടെ സ്വന്തം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്യാം പ്രാക്ടിക്കൽ ലിമിറ്റേഷൻസ് ബാക്കി പല എഞ്ചിനീയറിങ് ഫീൽഡിനും ഉണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ലിമിറ്റേഷനേ ഇല്ല എന്ത് വേണമെങ്കിൽ പഠിക്കാം എത്ര വേണമെങ്കി
പുതിയ ചോദ്യമല്ല അതിപ്പം ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ ഷോക്ക് അടിക്കില്ലേ കത്തി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതിൻ്റെ കുത്തിക്കൊല്ലാലോ എന്നുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും എല്ലാ കാലത്തും ടെക്നോളജിയുടെ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ടെക്നോളജിയും അങ്ങനെ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള ഫുൾ അതിൻ്റെ വാറണ്ടിയോട് കൂടി അല്ലല്ലോ വരുന്നത് അത് അതൊരു അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അതൊരു ഹ്യൂമൻ പ്രോബ്ലം അല്ലേ ആ ടെക്നോളജിക്കാരിലും കൂടുതൽ നമ്മളത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് പക്ഷെ അത് മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇരിക്കാനും പറ്റില്ലല്ലോ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എല്ലാം കാണാതിരുന്നു കൂടല്ലോ എന്തൊക്കെ ഇതുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നവരും ഈ ടെക്നോളജിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരും അതൊരു അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഒരു കോഡിങ് എക്സസൈസ് അല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കരിയറിൽ ഒരു പോയിന്റിൽ മനസ്സിലാക്കും ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ലൈഫ് അല്ലേ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ആധാർ ഓതന്റിക്കേഷൻ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് റേഷ ചെയ്യുമ്പം റേഷൻ കിട്ടാതെ മരിച്ചു പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പലയിടത്ത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പലയിടത്തും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ആ പ്രോഗ്രാം പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു കമ്പാരിസണിൻ്റെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ബങ്ക് ആയിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഴുതിയിരിക്കുമ്പം ഇത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ആര് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നു അവരെ എന്തുമാത്രം ഇത് ഇതിൻ്റെ നല്ല വശവും ചീത്ത വശം എങ്ങനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും എന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ വരില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ അധികം ചിന്തിക്കാതെ ഇതൊരു വെറും സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോബ്ലം ഒരു കോഡിങ് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് കണക്കാക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിന് ഹ്യൂമൻ സൈഡിൽ വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം കണക്റ്റഡാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കുകയും നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ക്രിട്ടിക് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുകയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ മനസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം സമയം ചെലവഴിച്ചതിന് വളരെ നന്ദി ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പേരില് നന്ദി പറയുന്നു ഇനി ഞങ്ങളോട് എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഇനി അടുത്ത വട്ടം അടുത്ത ആഴ്ച ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ സ്പീക്കേഴ്സുമായിട്ട് വരുന്നതാണ് അതുവരെ ഗുഡ് നൈ